Mira, lo del cargo en realidad es una gran responsabilidad, Rubén, porque es un gran cambio que se va a producir en el hospital y en la ciudad, porque de verdad, imagínate que vamos a estar cubiertos para un montón de gente que tuvo que salir en ambulancia muchas veces con sus niños eh, con problemas y sus niños prematuros, o sea que la verdad que yo estoy muy contenta con eso y quise ser parte también de, de, de ese grupo que, que va a empezar a trabajar. En realidad los que van a trabajar, los que van a hacer, este, estar en la terapia, digamos, son gente, son siete profesionales de neonatología de Concordia. Y ya están, este, ya han venido, yo estuve todo el día con ellos y estamos armando eh, contra el reloj todo el, el sistema porque en 48 horas más empieza a funcionar. Bien, bien, realmente importante para, no solo sí. nuestra ciudad, sino toda la zona, ¿no? Eso, es que eso es la idea, porque mira, neonatologías eh, eh, con servicio de terapia, digamos, de neo, eh, hay solamente en Corrientes 2, en Goya 1, y esta va a ser la otra, o sea que no. toda la zona, de la costa del Uruguay y del sur va, va a estar acá, va Bien. a ser de derivación de acá, o sea que es importante que estemos este, preparados para eso, va a ser todo un gran cambio. Bien, y también el CAP, recientemente inaugurado, ¿comienza a funcionar también el CAP de Palmar? Sí, ya está funcionando, ya está Funciona. funcionando el doctor Malgor, el, el encargado, el director del CAP, y bueno, ayer me contó que estaban armando el sillón de odontología, porque este, ahí va a ir un odontólogo también a trabajar, así que bueno, estamos todos como muy a full laburando eh, en, este, en estas cosas nuevas para libre, que son muy importantes. Bien, esto en lo que hace a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, eh, en la última visita el gobernador hizo referencia a lo que nos habías mencionado eh, eh, con sí. anticipación eh, para nuestra comunidad, para nuestra sociedad, Susana. Sí, viste que yo te dije, va a pasar esto, esto y esto, y después, bueno, fueron los anuncios que hubieron. En realidad también estamos muy felices por eso, imagínate lo de la Jorge Newbery, una cosa tan esperada. Y de verdad, eso este, nos va a comunicar directamente, por ejemplo, la autovía con el hospital, la autovía con el Indico, la autovía con el aeropuerto. Es una, 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 una cosa realmente importante que sea asfaltada y que sea de fácil circulación, así que la verdad que estamos muy contentos con eso. Y eso ya está saliendo, ya es ahora, es un hecho. Y en la parte política, hoy el cierre en horas de la noche de, de ECO a través de la Unión Cívica Radical y, y todos los partidos que suman eh, a ECO sí. con varias boletas. Sí, eh, Rubén, hay 25 boletas que van a llevar, porque son 25 las alianzas que tenemos, así que cuando entren al cuarto oscuro se van a encontrar con 25 boletas que van a decir ECO eh, pero sí, Rubén, eh, hoy es el acto de cierre en corriente. Nosotros acá estamos trabajando muy fuertemente, así que no vamos a poder concurrir. Pero, pero bueno, corriente se está muy, muy, muy armado todo, muy felices. La verdad que nosotros pensamos que esta es una elección en la cual estamos plebiscitando el trabajo del gobernador Valdés y por eso. Nosotros siempre pedimos que los, los acompañen votando a los diputados que él le ha elegido para que le ayuden a continuar en sus tareas. ¿no? Bien, lo que quieras decirle a, a, a la sociedad libreña, al votante que va a estar en las distintas escuelas el próximo eh, domingo, en principio eh, pareciera que el tiempo va a estar bien, eso va a posibilitar que la gente de todo el departamento vaya a sufragar. Lo que le quieras decir como mensaje, el, la titular del Comité Departamental de la Unión Cívica Radical. Bueno Rubén, yo primero te agradezco tu espacio para poder manifestarlo. Yo le quiero decir al votante que Valdés es una persona que, no, que siempre se acordó de Libre, que bajó muchísimas cosas para Libre, como lo que estuvimos hablando, el NEO, el CAP, está arreglando el edificio del de de IFD, tan esperado durante tanto tiempo, estamos trabajando ya en la pista del aeropuerto, se está trabajando en el parque industrial, ya hay una empresa que se está empezando a establecer, o sea que nosotros estamos hablando de cosas que realmente son, existen, no son promesas. Y que de verdad, eh, la gente que quiera y le guste esta gestión de Valdés, lo acompañe el domingo con la boleta que, con los diputados y senadores que son los que van a acompañar la gestión de Valdés. Nosotros no estamos prometiendo cosas, sino que estamos mostrando una gestión que tiene dos años, que, está, que es muy activa que, y que muchas veces Valdés se interesó por los problemas del IBE y se está interesando, que ha demostrado así, y bueno, es el momento de acompañarlo. Entonces, el que quiera acompañar, que vote lista 3, perdón por la, por la propaganda, pero es nuestra lista 
y, y de verdad este, que lo piense. Yo creo que el votante de Libre ya no es un votante cautivo, es un votante que decide, que corta boleta, que piensa, y entonces le, le, le ofrecemos lo que tenemos, que son los hechos que, que se fueron consumando en la ciudad y todos los que están por la mesa. Eh, la tradicional lista 3, ¿eh? La tradicional lista 3 nuestra, ¿no? Tan querida. Este, Rubén, la verdad que es una vida con eso, pero la tradicional lista 3 va a estar en el cuarto oscuro, eh, también hay otro montón, como yo te decía, hay 25 que, que son de las alianzas y también si quieren votar de las alianzas está todo bien porque en realidad lo que estamos tratando es de votar eh, la gestión de Valdez. Bueno, estamos viendo ahí el cartel donde ya dice pavimentación de la avenida Jorge Newbery, primera etapa, lo del aeropuerto internacional que ojalá se concrete para, para fin de año, pero yo insisto, estas son cosas muy importantes, pero insisto en que ustedes insistan con Valdés de que eh, tristemente muchas veces vemos la costanera de Paso de los Libres con el agua que ingresa y de, eh, eh, lastima todo, ¿no? Eh, bueno, que sí. ustedes puedan insistir que se pueda hacer eh, trabajo o por lo menos se pueda pensar en un proyecto para eh, eh, salvaguardar, salvaguardar nuestra costa de Costanera, ¿no? Sí, vos sabés que hay un proyecto muy grande presentado todavía de la época que estoy hablando de Raúl Tarabini que se está gestionando, que es eh, un proyecto costero justamente para arreglar la costanera y toda esa zona y la zona inundable. Eso se está gestionando, lo está haciendo Valdés, así que pronto vamos a tener noticias de eso también.